Tanpa kalian sadari ketika main PS2 Ternyata game yang kalian mainkan malah versi bajakannya Gue sendiri sering banget nemuin game-game modifikasi bajakan Seperti GTA San Andreas versi Krishna Atau Guitar Hero versi Religi Auto Tobat tuh Tapi kok bisa game-game bajakan ini banyak beredar di pasaran? Ya tentu aja karena harganya yang murah dan lebih mudah buat laku di pasaran Saking murahnya dengan modal 50 ribu aja Kita udah bisa dapat 10 macam game Sampai bingung mau mainin yang mana Pastinya juga nguntungin penjual Dimana dengan modal dikit aja Udah bisa jualan game PS2 dan dapat untung banyak banget Makin rame lah orang yang jual kaset bajakan Lagian game PS2 di zaman dulu juga mahal banget ya Satu kaset aja bisa 400 sampai 900 ribuan Bikin kita yang kere ini nggak bisa belinya dan milih kaset bajakan aja Jauh banget kan harganya? Mending beli yang 5 ribuan aja daripada yang 400 ribuan Karena harga yang mahal tadi, game original PS2 juga jadi susah dijangkau banyak orang Dan kalah peredarannya dengan game versi bajakan Alasan lainnya karena keamanan PS2 yang mudah dibobol bahkan setelah satu tahun rilisnya konsol ini Mulai dari penggunaan mod chip yang tinggal colok aja gamenya udah terbajak Sampai free MacBook yang bikin keamanan PS2 bisa dibobol Alasan terakhir regulasi di Indonesia juga nggak ngebatasin kita buat ngebajak game-game PS2 dulu Makin bebas lah game-game bajakan ini di pasaran Gimana menurut kalian? Ada alasan lain kenapa game bajakan beredar di Indonesia? Coba komentar di bawah